गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम कल हमने अपने पिछले दो एक सत्र में हमने देखा था कि खाली कैपेसिटर है अगर खाली है कैपेसिटर तो इसकी धारिता होती है ए एफ साइल एंड नॉट अपॉन बी अगर आधा भरा कैपेसिटर है तो इसकी धारिता होती है ए एफ साइल एंड नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के और अगर पूरी तरह भरा है डायरेक्टिव मटेरियल तो धारिता होती है ए एफ साइल एंड नॉट के अपॉन डी ये तो हो गया हमारा कि इनकी धारिता जो है किस किस चीज पर निर्भर करती है अब हम आज जो बात करेंगे वो करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर कई बार हमारे पास एक कैपेसिटर नहीं होता कई कॉम्बिनेशन होता है तो उनकी धारिता कैसे हम निकालते हैं संधारित्रों का धारित्रों का संयोजन कॉम्बाइनेशन दो प्रकार के कॉम्बिनेशन है पहला है श्रेणी क्रम जिसे हम सीरीज श्रेणी क्रम या सीरीज कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है एक संधारित्र है मान लिया इसकी धारिता सी वन है इसकी दूसरी प्लेट पहले संधारित दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी है फिर दूसरे की दूसरी प्लेट तीसरे की पहली प्लेट से जुड़ी है ये जो कॉम्बिनेशन है ये सीरीज कॉम्बिनेशन है सी टू अब हमें बताना है कि ऐसे अगर तीन संधारित जुड़े हों तो उसकी टोटल की धारिता हम कैसे निकालेंगे इसके लिए हमने तो एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया मान लें वी वोल्ट की बैटरी है तो ये पूरा कॉम्बिनेशन इस बैटरी से कुछ आवेश लेगा और आवेश का बहना जो है वो एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली प्रक्रिया अगर ये क्यू आवेश देगा तो इधर से क्यू आवेश लेगा भी इसी प्रकार से इस पूरे परिपथ का हर भाग आवेश लेगा भी और देगा भी तो इस तरीके से पूरे संधारित्र में क्यू आवेश फ्लो करेगा इसकी पहली प्लेट पर प्लस क्यू माइनस क्यू प्लस क्यू आवेश इधर आ जाएगा फिर यहाँ माइनस क्यू फिर यहाँ प्लस क्यू फिर माइनस क्यू इस प्रकार से यानी कि श्रेणी कॉम्बिनेशन की खास बात क्या है कि हर संधारित्र पर एक ही आवेश होगा यह सर सभी अंदर संधारित्रों से एक ही आवेश गुजरेगा गुजरने का कारण क्या है कि आवेश को बहना तो रास्ता यही है तो ये कहलाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन एक आवेश एक ए, एक समान आवेश प्रवाहित होगा प्रत्येक संधारित्र से एक समान आवेश प्रवाहित होगा अब मान लीजिए कि इसके सिरों पर विवाहांतर बी वन है इसके सिरों पर बी टू है इसके सिरों पर वी थ्री है तो वी वन बराबर क्या हो जाएगा बच्चों तथा वी वन बराबर क्योंकि जी बराबर क्यू अपॉन सी होता है तो क्यू अपॉन सी वन वी टू बराबर क्यू अपॉन सी टू
श्रेणी में विभवांतर जुड़ जाता है यदि तथा कुल कुल विभवांतर v बराबर वी वन धन वी टू धन वी थ्री क्योंकि इन तीनों का सम ये भी है इसलिए वैल्यू रख देते हैं q अपॉन सी वन क्यू अपॉन सी टू क्यू अपॉन सी थ्री क्यू कॉमन ले लेते हैं और इधर आ जाएगा तो v अपॉन क्यू इज इक्वल टू वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी अब देखिए बच्चों अगर इस पूरे की धारिता C है तो उस C वाले जो संधारित है उसने कितना चार्ज बैटरी से लिया Q? क्योंकि तो जो इन तीनों ने लिया वो उसने भी लिया माना जाएगा क्योंकि वो और ये तीन एक ही हैं तो अगर उस यदि तुल्य की धारिता तुल्य की धारिता C है तब V अपॉन Q बराबर क्या होगा वन अपॉन सी तो यहाँ पर इसलिए वन अपॉन सी बराबर वन अपॉन सी वन प्लस वन अपॉन सी टू प्लस वन अपॉन सी थ्री ये मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से श्रेणी क्रम में जो धारिता है वो निकाली जाएगी अब आप देखिए श्रेणी क्रम में क्या खास बात हुई कि सभी संधारित्रों से एक ही आवेश गुजरा क्यू आवेश यानी कि इस पर भी क्यू आवेश है इस पर भी क्यू आवेश है इस पर भी क्यू आवेश है इसकी सिरा पर अगर विभवांतर भी है तो विवर है तो विवर बराबर क्यू अपॉन सी वन इसी प्रकार से इसकी शॉप को जुड़ा था इसकी शॉप इन तीनों विभवांतरों को जोड़ने पर भी के बराबर होना चाहिए से क्यू को मैंने कॉमन ले लिया जो कॉमन लूंगा तो यहाँ कौन में आ जाएगा तो बी अपॉन टू बराबर ये हो जाएगा और बी अपॉन टू को हम वन अपॉन सी कहेंगे जहाँ वन अपॉन सी जो है वो पूरी इस कॉम्बिनेशन की धारिता है ये हमारा श्रेणी क्रम का संयोजन है अब आप देखिए समांतर करते किस प्रकार से हम
रूपांतर है वी
इन दोनों की एक पहली प्लेट जो यहाँ जुड़ी है लेकिन दूसरी प्लेट अलग अलग जुड़ी है तो समांतर नहीं है ऐसे ही इन दोनों की दूसरी प्लेट जुड़ी है तो पहली प्लेट अलग अलग है समांतर ना इसमें कोई समांतर है ना कोई इसमें श्रेणी क्या इसे कहते हैं ब्रिज सही है
आवेशित जब हम इसको करते हैं तो आवेशित करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है वह कार्य जो हम इसको आवेश देने के लिए करते हैं वही इसमें ऊर्जा के रूप में संचित होता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसी कार्य करेगा परिणाम
वर्ण विवाह में है और वो वाली प्रिंट धन विवाह में है कितनी कितनी ऊंची विवाह में है यहाँ से इतना ऊंची विवाह है अगर मुझे एक आवेश को यहाँ से वहाँ पहुँचाना है छोटा सा आवेश तो वो इतने विवाहांतर में पहुँचाना पड़ेगा आई हैव टू डू वर्क इतनी बीस चढ़ाई समझ में इतने विवाहांतर की चढ़ाई चढ़ानी इतना कार्य डी क्यू आवेश को करने में करना पड़ा इसलिए अतः शून्य से कैपिटल क्यू तक आवेश प्रदान करने में कुल कार्य इंटीग्रेशन कर देंगे दोनों साइड कौन सी डी क्यू जीरो से कैपिटल क्यू अब आप देखिए कैसा निखर के इसका रूप आता है डब्ल्यू इजिकल टू कुल कार्य डब्ल्यू हो गया इंटीग्रेट कर दिया मैंने सारे डी डब्ल्यू को जोड़ दिया क्यू वन अपॉइंट सी तो बच्चों कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा क्यू का अवकलन अब अवकलन एक्स की एक्स का अवकलन जैसे एक्स के सापेक्ष होता है ऐसे क्यू का अवकलन क्यू के सापेक्ष हो जाएगा क्यू स्क्वायर बट्टे दो याद होगा आपको एक्स डी एक्स बराबर होता है एक्स स्क्वायर बट्टे दो तो हाफ बाहर आ गया सी तो बाहर है ही कैपिटल क्यू स्क्वायर माइनस शून्य स्क्वायर ये वो इंटीग्रेशन का फलसफा है तो हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी इसका मैंने अगर मुझे इस प्लेट को शून्य से लेकर कैपिटल क्यू तक आवेश देखना है तो मुझे इतना कार्य करना पड़ेगा यही कार्य इस संधारित में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है तो ये आ गया संधारित्र को संचित ऊर्जा का नहीं अब बात आती है ये ऊर्जा इसमें रहती कहाँ है तो ये प्लेटों के बीच में जो आवेश जैसे संधारित्र होगा बच्चों इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा यहाँ से आगे धन प्लेट से रेड प्लेट को और आप जानते हैं ये विद्युत क्षेत्र एक समान होता है तो ये जो विद्युत क्षेत्र यही तो ऊर्जा है यही ऊर्जा है तो विद्युत क्षेत्र जो है ऊर्जा जो है आवश्यक संधारित्र में जो ऊर्जा है वो प्लेटों के बीच में रहती है यह भी प्रश्न आता है कि संधारित्र को आवेशित कर देते हैं तो उसमें जो ऊर्जा होती है वो रहती कहाँ है तो प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र के रूप में रहती है इतनी ऊर्जा अच्छा जब हम इसको आवेश दे रहे थे तो आपने देखा बीच में इसका विवांतर स्मॉल भी हो गया था उसके बाद हमने फिर आवेश दिया यदि अंत में विवाहांतर कैपिटल भी हो गया यदि अंतिम विभवान्तर कैपिटल वी है तब क्यू बराबर सी वी भी होता है फिर तो इसमें रख देते हैं तो ऊर्जा का एक सूत्र तो ये है क्या हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन सी तो हाफ सी वी स्क्वायर देखिए एक नया सूत्र और आ गया ये भी ऊर्जा का और इसी में एक तीसरा रूप भी दिखा सकते हैं रूप नंबर एक तो ये तो हो गया मेन 
ये दो और तीसरा रूप है ये Q और C में है ये C और B में है अब Q और B में C गायब कर देते हैं U बराबर हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी था तो हाफ क्यू स्क्वायर और सी की जगह मैंने रख दिया सी बराबर क्यू अपॉन वी क्यू अपॉन वी वी ऊपर चला जाएगा एक क्यू से क्यू हो जाएगा तो हाफ क्यू वी तो ये जो तीन बच्चों रूप आ गए इस प्रकार से संधारित्र में अगर हमने उसको वी बोल्ट तक आवेशित कर दिया तो कितनी ऊर्जा होगी हाफ सी वी स्क्वायर अगर एक संधारित्र में का को क्यू आवेश देने पर उसका विवाहांतर वी हो जाता है तो उस पर कितनी ऊर्जा संचित हाफ क्यू वी से भी निकाल सकते हैं जरूरी नहीं कि आपको सी पता ही होना चाहिए तभी आप ऊर्जा निकाल पाएंगे आप देखिए इससे थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं ये जो ऊर्जा है हमने कहा प्लेटो के बीच में रहती है अगर प्लेटो के बीच का आयतन देखें तो कितना आयतन होता है याद है आपको प्लेट है डी प्लेटो के बीच की दूरी थी और प्लेट एरिया ए था यानी कि इस जगह का आयतन जो है वो ए इंटू डी होगा यह ऊर्जा जो तो अभी हमने निकाली है ऊर्जा प्लेटो के मध्य ए इंटू डी आयतन में ए डी आयतन में संचित रहती है अतः ऊर्जा का घनत्व तो एकांक आयतन में कितनी ऊर्जा होगी अतः ऊर्जा घनत्व तो बराबर यू अपॉन ए डी इसको हम स्मॉल यू से दिखाते हैं ऊर्जा घनत्व तो को देखिए ऊर्जा घन तो यू बराबर यू की जगह मैंने रख दिया हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी बटे ए डी ए भी लिख सकता हूँ हाफ सी वी स्क्वायर बटे ए डी बच्चों C की जगह लिख देता हूं ए एफ साइल नॉट अपॉन डी वी स्क्वायर अपॉन ए डी ए से ए कट गया ये आ गया हा डी और डी डी स्क्वायर हो गया v स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एफ एल एन और और आपको याद होगा v अपॉन d को हम प्लेटो के मध्य विभाग विद्युत क्षेत्र e कहते हैं तो इससे आ गया हाफ e स्क्वायर एफ एल एन और तो प्लेटो के मध्य प्रति एकांक का आयतन में जो ऊर्जा संचित है वो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में ही है e आ गया सी ये तो कांस्टेंट है इसका मान है जो प्लेटो के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही ऊर्जा का रूप है प्रति एकांक का आयतन इसका मान ये भी हो गया अगर किसी स्थान पर ई विद्युत क्षेत्र है वो चाहे संधारित के बीच बीच प्लेटो के बीच में हो या किसी आवेश के कारण हम हम जानते हैं हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तो उस स्थान पर ऊर्जा का घनत्व तो इस सूत्र से हम निकाल सकते समझ रहे ना ये नहीं कि संधारित्र है और आवेशित है तभी ऊर्जा नहीं होगी भैया मान लीजिए कोई क्यों आवेश है तो क्यों आवेश का इलेक्ट्रिक फील्ड होता नहीं जरूर अगर इस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र ई है तो इस पॉइंट पर एकांक आयतन में इतनी ऊर्जा भी होगी 
इस प्रकार से भी इसको आप समझ सकते हैं तो ये हमारा जो है इस तरीके से पहला जो यूनिट है वो कंप्लीट हो गया है अब हम विद्युत धारा वाले दूसरे यूनिट को स्टार्ट करेंगे कल से इससे संबंधित आप न्यूमेरिकल्स वगैरह जितने हैं वो सब कर लीजिए